푸푸와 로링이 그리고 라구리는 다 함께 스트레칭을 하고 있었습니다. 왜냐하면 달리기 시합을 하기 때문입니다. 친구들이 출발선에 서서 출발 신호를 기다렸습니다. 라구리는 출발 소리와 함께 쏜살같이 앞으로 뛰어나갔습니다. 라구리가 얼마나 빠른지 라구리는 순식간에 그들을 앞질렀습니다. 라구리가 선두이고 그 뒤를 로링이가 바짝 쫓았습니다. 라구리가 거의 따라잡히자 라구리는 몸을 더 빠르게 움직였습니다. 그 바람에 바로 뒤에 있던 로링이가 그만 라구리의 꼬리에 맞아 넘어졌습니다. 라구리는 이 기회를 놓치지 않고 더 빨리 뛰어갔습니다. 푸푸는 뒤에서 달려오면서 모든 것을 봤습니다. 푸푸는 로링이를 도와주려고 멈춰서서 먼지투성이가 된 로링이를 일으켜 세웠습니다. 한편 라구리는 거의 결승선에 다다랐고 그제야 뒤를 돌아봤습니다. 푸푸가 로링이를 부축해 결승선을 향해 천천히 뛰어오고 있었습니다. 라구리는 잠시 결승선을 바라보다가 푸푸와 로링이를 향해 달려갔습니다. 라구리도 로링이를 부축했습니다. 셋은 천천히 발을 맞추어 결승선까지 뛰어갔습니다. 윙카의 응원을 받으며 그들은 동시에 결승선을 통과했습니다. 이날은 모두가 우승자였습니다. Laguri에게 커다란 사과 하나가 생겼습니다. Laguri는 그 사과를 먹을 생각에 신이 났습니다. 그런데 돌아가는 길에 친구들이 있는 것을 발견했습니다. Laguri는 사과를 혼자서만 먹고 싶어서 친구들을 피해서 풀숲으로 들어갔습니다. 마침 근처에 버려진 집이 하나 있었습니다. 오래된 집이라 분위기가 으스스했지만 들키지 않기에는 딱이었습니다. 라구리는 신이 나서 문을 열었습니다. 집안은 매우 깜깜했습니다. 라구리는 겁이 났지만 어쩔 수 없이 집으로 들어갔습니다. 어둠 속에서 라구리가 이리저리 집안을 살펴봤지만 아무것도 보이지 않았습니다. 그때 라구리의 뒤에서 달그락거리는 큰 소리가 났습니다. 라구리는 비명을 지르며 집에서 뛰쳐나갔습니다. 라구리가 겨우 집에서 나왔을 때 사과를 떨어뜨리고 나왔다는 것을 깨달았습니다. 라구리는 친구들에게 달려가 사과를 찾아달라고 했습니다. 이번에는 친구들과 함께 그 집으로 들어갔습니다. 모두가 깜깜한 어둠 속에서 라구리의 사과를 찾기 시작했습니다. 하지만 너무 어두워서 아무것도 보이지 않았습니다. 그때 다시 한번 달그락거리는 소리가 들렸습니다. 모두가 깜짝 놀라서 집 밖으로 뛰쳐나갔습니다. 달그락거리는 소리는 점점 더 가까워졌습니다. 친구들이 겁을 먹고 소리가 나는 쪽을 쳐다봤습니다. 문 안쪽에서 달그락거리는 소리와 함께 누군가가 나타났습니다. 라구리의 삼촌 로구리였습니다. 로구리는 이 집으로 이사를 와서 정리를 하고 있었다고 말했습니다. 로구리는 라구리가 잃어버린 사과를 찾아주고 친구들에게는 과자를 선물로 주었습니다. 친구들은 사이좋게 과자를 나눠 먹고 로구리의 집 정리도 도와주었습니다. 푸푸에게 작은 소포가 도착했습니다. 편지에는 어제는 고마웠어 라는 글자가 쓰여 있었습니다. 
푸푸는 어제의 일들을 떠올렸습니다. 하지만 달리 특별한 것은 없었기 때문에 소포가 잘못 도착했다고 확신했습니다. 푸푸는 소포를 다시 돌려주기 위해서 우편배달부 피피를 찾아갔습니다. 푸푸는 이 소포를 누가 보낸 건지 물어봤습니다. 피피는 로링이가 소포를 보냈다고 대답했습니다. 푸푸는 로링이의 집으로 찾아갔습니다. 로링이는 윙카와 함께 있었습니다. 푸푸는 로링이에게 소포를 돌려주었습니다. 하지만 로링이는 소포가 푸푸의 것이라고 말했습니다. 푸푸가 고개를 갸우뚱하자 옆에 있던 윙카가 웃으며 말했습니다. 그 소포를 부탁한 건 자신이었다고 말입니다. 어제 윙카는 바위와 나뭇가지가 많은 길목을 지나야만 했습니다. 몸집이 작은 윙카는 힘겹게 장애물을 넘어야 했습니다. 그때 그곳을 지나가던 푸푸가 그것들을 발견하고는 깨끗하게 치웠습니다. 혹시 누군가 바위에 걸려 넘어질까 걱정이 됐던 것입니다. 그 덕분에 윙카는 편하게 길을 지나갈 수 있었습니다. 푸푸는 그제서야 그 일이 떠올랐습니다. 그래서 윙카는 자신의 보물인 양배추를 선물한 것이었습니다. 이 정도면 윙카의 보물을 받을 자격이 충분한 것 같습니다.